you will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hello, I'm Reinhardt. Hello, ich bin Reinhardt. And I'm here with the best translator in the world, Daniel. <laughs> Und ich sitze hier mit dem besten Übersetzer der Welt, Daniel. <laughs> Now, you know, I love, 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 love the Gospels. Wisst ihr, ich liebe, liebe, liebe die Evangelien. In fact, I, every day I read a little bit in the Gospels. Und jeden Tag lese ich ein wenig in den Evangelien. And, uh, <laughs> there's many things I like in the Gospels, but there's some things that frustrate me. Und es gibt vieles, was ich darin mag, aber manches frustriert mich auch. There's something that frustrates you in the Gospels, oh, Reinhard, you... it's the Bible. Reinhard, es gibt Sachen in den Evangelien, die dich frustrieren, ist die Bibel. You know, what frustrates me is what man made out of it. Also, was mich daran frustriert ist, was Menschen daraus gemacht haben. Mm -hmm. What does it mean? Was heißt das? Look, Jesus simply told a story. Jesus erzählt zum Beispiel einfach eine Geschichte. Jesus never said this. Und Jesus sagte niemals. Mark chapter 4, verse 1. Markus Kapitel 4, Vers 1. The parable of the sower. Ja, das ist das Gleichnis vom Sämann. Verse 1. Vers 1. No, Jesus simply told a story. Nein, Jesus erzählte einfach nur eine Geschichte. Until a few hundred years ago, there were no chapters and verses in the Bible. Und bis vor ein paar hundert Jahren gab es keine Kapitel und Verse in der Bibel. Man put that in. Menschen haben sie hinzugefügt. Was it wrong? War das falsch? I think it was good because now we can find things easier. Ich denke, es war gut, denn jetzt können wir Sachen leichter finden. But I think a lot of things were put wrong. Aber ich glaube, einiges wurde falsch darin gemacht. Some divisions make no sense and that's what frustrates me. Einige Aufteilungen machen keinen Sinn und das frustriert mich. But there's something else that really frustrates me too. Aber da gibt es noch etwas anderes, was mich ebenfalls frustriert. The headlines, the titles they gave to something. Das sind die Überschriften oder Titel, die sie einigen Dingen gaben. Do you know why that frustrates me? Das so frustriert? Because we actually we recognize some of things not by the content, but by the title. Weil einiges davon erkennen wir nicht mehr aufgrund des Inhalts, sondern der Titel, die sie gegeben haben. Think about this. Denk darüber nach. The parable of the prodigal son. Ja, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Who says that that's what the parable is all about? Wer sagt denn, dass es in dem Gleichnis darum geht? I would have preferred simply to leave the title out and say Jesus told a story of two of a father and two sons. Mir wäre es lieber gewesen, man hätte die Titel einfach weggelassen und gesagt, Jesus erzählt eine Geschichte von einem Sohn und zwei Söhnen. Because the title already plants a seed inside of your heart. Denn der Titel legt bereits einen Samen in dein Herz. And today I'm going to talk about one of the parable which the title in general is the parable of the sower. Heute sprechen wir über das Gleichnis, dessen Namen normalerweise das Gleichnis vom Sämann ist. I don't like the title. To be honest, the title frustrates me. Ich mag den Titel nicht und um ehrlich zu sein, frustriert er mich. Because now people have a in their mind they have this idea. Denn nun haben die Leute diese Vorstellung, dass sich alles um den Sämann dreht. No. A história é sobre o semeador. It's not. Aber das stimmt nicht. Let's imagine the title would not be there. Stellen wir uns einmal vor, es gäbe diesen Titel nicht. It would simply be a story that Jesus told. Es wäre einfach eine Geschichte, die Jesus erzählt. I bet most people would have actually given a different title. Ich wette, etliche Leute hätten ihr tatsächlich einen anderen Namen gegeben. Now, what title would I have given it? Wie hätte ich die Geschichte genannt? I would have either given it this title. Entweder den Namen. The key parable. Das Schlüsselgleichnis. Which means this key opens every other parable. Was bedeutet, dass dieser Schlüssel jedes andere Gleichnis aufschließt? If you wouldn't have liked the title, I might have called it the heart parable. Und falls dir dieser Titel nicht gefällt, hätte ich es vielleicht das Gleichnis vom Herzen genannt. Let me explain to you. Lass mich es dir erklären. You, I'm sure you guys are familiar with this parable, so we're not going to read the whole thing. Ich bin mir sicher, dass ihr das Gleichnis kennt, daher werden wir es nicht komplett lesen. I'm just going to recap. Ich fasse es lediglich zusammen. There is a sower. Es gibt einen Sämann, who's out to sow seed. der rausgeht, um Saatgut zu sehen. And as he sows the seed, Jesus describes there were four different places where the seed fall. Und als er die Samen aussät, beschreibt Jesus, gibt es vier verschiedene Orten, wo der Samen hinfällt. 
in reality, yes, it's not really four different places, it's four different soil conditions. In Wirklichkeit sind es nicht vier verschiedene Orte, sondern eher vier verschiedene Beschaffenheiten des Bodens. Depending on the condition of the soil, it depends also on how much fruit the seed will bring. Und der Zustand des Bodens entscheidet darüber, wie viel Frucht die Saat bringt. So, the parable is all about the soil, not about the seed, not about the sower. Das bedeutet, das Gleichnis dreht sich um den Boden und nicht um den Samen oder den Sämann. Because in that parable it becomes very clear. Das wird in dem Gleichnis sehr deutlich. Seed and the best sower is not going to bring fruit if the soil is wrong. Das beste Saatgut und der beste Sämann werden keine Frucht bringen, wenn der Boden schlecht ist. So it all in the parable it clearly all depends on the soil. In diesem Gleichnis hängt also alles an dem Boden. But look why I would have given it the key parable. Aber schau, warum ich es das Schlüsselgleichnis genannt hätte. You know, because of course the disciples they did not understand that parable either. Und offensichtlich verstanden auch die Jünger dieses Gleichnis nicht. You know, and uh, look what it says. Schaut, was das steht. In verse 13, these are the words of Jesus and I read from the Passion Translation. In Vers 13, das sind die Worte Jesu und ich lese aus der Passion Translation, die es nur im Englischen gibt. Jesus said, if you do not understand this parable, then how will you understand any parable? Jesus sprach, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr denn irgendeins der Gleichnisse verstehen? So in other words, Jesus is saying, if you want to understand any parable I've ever spoken, you have to first understand this one. Mit anderen Worten sagt Jesus also, wenn du irgendein Gleichnis verstehen willst, das ich je erzählt habe, musst du zuerst das hier verstehen. It's the master key. Das ist der Generalschlüssel. That opens, unlocks all the power. Der alle anderen Gleichnisse öffnet und erschließt. You know, if you would read every parable down with this key, you would actually read the parables differently. Wenn du jedes Gleichnis mit diesem Schlüssel lesen würdest, dann würdest du sie anders lesen. So, what is the key in this parable? Was ist also der Schlüssel in diesem Gleichnis? It's the condition of the soil. Es ist der Zustand des Herzens. What's the condition of the soil? Was ist der Zustand des Herzens? Well, look at verse 15. Schau dir Vers 15 an. Jesus said, what falls on the beaten path represents those who hear the message, but immediately Satan appears and snatches it from their hearts. Jesus sagt, was auf den befestigten Weg fällt, repräsentiert diejenigen, die die Botschaft hören, aber sogleich taucht der Teufel auf und schnappt es wieder aus ihrem Herzen weg. Takes it out from where? Von wo nimmt ihr es weg? From the heart. Aus dem Herz. So the four different types of soil represent four different heart conditions. Die vier Arten von Boden repräsentieren also vier verschiedene Herzenszustände. I'm going to I'm going to give you a very powerful thought. Ich gebe dir einen sehr starken kraftvollen Gedanken. Technically and potentially the word of God is so powerful it can do anything. Vom Prinzip her und potenziell ist das Wort Gottes so kraftvoll, dass es alles ausrichten kann. But with the wrong heart condition that powerful potential has now no more power. Aber wenn der Herzenszustand falsch ist, hat dieses kraftvolle Potenzial keine Kraft mehr. That's a crazy thought. Das ist ein verrückter Gedanke. Listen guys. Hör zu Leute. I, if I make this one statement, I, I can already see people going to take it out of context and going to make me a heretic once again. Wenn ich diese eine Aussage mache, sehe ich schon, wie Leute es aus dem Zusammenhang nehmen und mich wieder zum Ketzer machen, aber das ist mir egal. Here is the truth. Die Wahrheit ist, regarding the what happens in your life and how much you experience of God. Bezogen auf das, was in deinem Leben geschieht und wie viel du von Gott erlebst, your heart is more powerful than God. Ist dein Herz mächtiger als Gott? God and God's word are equal. Gott und sein Wort sind ebenwürdig. Think about this. Jesus is the word made flesh. Denk darüber nach. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort. Here in this parable we see that your heart is more powerful than God as far as your experience of God is concerned. In diesem Gleichnis sehen wir, dass dein Herz stärker ist als Gott, wenn es darum geht, was du von Gott erlebst. Think. 
Denkmal. God's word can do anything in your life, but if your heart isn't right, it literally cannot do anything anymore. Gottes Wort könnte alles in deinem Leben tun, aber wenn dein Herz nicht richtig ist, dann hat es buchstäblich keine Wirkung. Here is the deception. Die Irreführung ist, würde dieser Mann Gottes mir die Hände auflegen, dann würde sich mein Leben verändern. Würde dieser Mann für mich beten, dann würde sich mein Leben verändern. Würde er über mir prophezeien, dann würde sich alles ändern. Könnte ich nur genügend Lehre von diesem Mann Gottes hören, dann würde sich alles ändern. Nein. If your heart is not right, nothing will bring the change. Wenn dein Herz nicht richtig ist, wird nichts Veränderung bewirken. See, that's why this parable is the key parable. Deshalb ist dieses Gleichnis das Schlüsselgleichnis. Because the heart is the key. Denn das Herz ist der Schlüssel. It's very simple. Es ist ganz einfach. So once you understand that the heart is the key to your success, your fruitfulness, your victory. Sobald du also verstehst, dass dein Herz der Schlüssel ist zu deinem Erfolg, deinem Sieg und wie viel Frucht du bringst, you gonna make sure that your heart will be a good and a fruitful soil. Dann wirst du darauf achten, dass dein Herz ein guter und fruchtbarer Boden ist. Now. The word of God can reach its full potential. Damit das Wort Gottes nun sein volles Potenzial entfalten kann. And you can live everything that God has for you. Und du in allem leben kannst, was Gott für dich hat. The heart is the key. Das Herz ist der Schlüssel. It's not the seed. Es ist nicht der Same. It's not the sower. Es ist nicht der Sämann. Es ist das Herz. And here's my last thought. Und mein letzter Gedanke ist. Your heart is your responsibility. Dein Herz liegt in deiner Verantwortung. Now, jetzt, you have the power for your own transformation. Liegt die Macht für deine eigene Veränderung in deinen Händen. Danke fürs Zuschauen. If you liked it, wenn es dir gefallen hat, click the like and share it with all of your friends. Klick auf den Daumen hoch und teile es mit deinen Freunden. If you didn't like it, you can free, feel free to click this like. Wenn es dir nicht gefallen hat, hast du auch die Freiheit, auf den Daumen runter zu klicken. Leave us a comment, we are very happy to interact. Schreibe einen Kommentar, wir freuen uns, mit dir auszutauschen. Share it with your friends. Und teile es mit deinen Freunden. And subscribe to our YouTube channel. Oh, und abonniere unseren YouTube-Kanal. Thank you. Danke.